Tuloy po tayo sa page 162. Nung isang buwan, pinag-aralan natin yung six growth forces. Yung mga growth forces niyan ay napakahalaga para palakasin ang ating weakest quality at para kusang lumago ang iglesia. Tingnan po natin yung comic sa kareton. Yung kareton, makikita natin, may gulong na square. Tapos yung dalawang lalaki, nahihirapan sila para itulak yung kareton. Tulak, hila, umuusad, konti lang. Dahil yung gulong ay kwadrado, mahirap eh. Mali yung gulong. Samantala, yung daladalang gulong, napakaganda, bilog. Magandang dinadala, nahihirapan sila. Nandyan sa loob ng karaton nila yung puwersa, yung tools o yung resources na kailangan nila para tuloy-tuloy yung karaton. Kuminsan, ganun din po sa iglesia. Kuminsan, nandyan sa loob ng church ay yung resources o yung paraan o yung growth forces na pwede natin gamitin. Kaya lang, ang ginagamit natin ay yung hindi effective. Yung gulong na square, nahihirapan tayo, tula, kila, para palaguin ang iglesia. Lumalago din, onti, onti. Kung gagamitin natin yung puwersa na nandyan na sa loob ng church, yung paraan ng Diyos, yung natural na paraan, parang gulong na bilog, yun, mas tuloy-tuloy na ang iglesia. So, mas maganda yung pangalawang comic. Yan, nandyan na. Ginagamit nila yung gulong na bilog. Tuloy-tuloy na. Yun din ang maganda gagawin din natin. Gamitin natin yung puwersa na nandyan. Ikakabit na sa ating church para kusang tuloy-tuloy na sa magandang puwersa at paraan mga resources na ibinigay ng Diyos sa atin. So noong isang buwan, pinag natin yung six growth forces. Ngayong araw, mag-focus tayo sa isa lang, yung growth force ng interdependence. Pag-aaralan natin ng mabuti at planuhin natin paano isasagawa itong growth force sa ating iglesia. Pag ganun, makikita natin, mas takbo na ang ating iglesia. So ito po ang interdependence. Dito po sa page 162, meron description. Sabi po rito, actions you take in one area of the church will impact other areas. Yung ginagawa sa isang area ng church, sigurado maeapektuhan ang ibang bahagi ng church. Sigurado. Maari yung epekto ay maganda. Maari yung epekto ay hindi maganda. So, kailangan natin tiyakin lahat ng ating gagawin, sadyain na yung isang area na trabaho, isang ginagawa, hindi lang yan ang makakatulong, hindi, hindi lang yan ang matutulungan, kundi matutulungan ng iba pang areas din. At hindi nagiging negatibo ang effect sa ibang areas ng church. So, sabi po dito, page 162, Actions you take in one area of the church will impact other areas. These impacts could be good or bad. In all actions, carefully consider both the short-term and long-term impact. Dahil lahat ay interrelated and overlapping. Yung ginagawa sa isa, maapektuhan ang iba. Kuminsan, ang epekto dito ay okay lang sa una. Pero sa katagalan, hindi. So kailangan isipin ang mabuti because everything is interdependent in the church. Sana yung action dito, magkakaroon ng magandang bunga dito ngayon, magandang bunga dito ngayon, hindi lang ngayon, sa katagalan pa. Ganun po ang short summary ng ibig sabihin ng interdependence. So basahin po natin itong description ulit. Uh, please pause the video. Basahin nyo pa ulit-ulit. Isipin na mabuti yung description ng interdependence for one minute na lang po. Please pause the video.
Okay, meron po tayong illustration ng prinsipyo ng interdependence. No matagal daw, napakaganda ng Manila Bay. Ibawa, mga 200 years ago, di pa tayo tao. Kaya daw, sabi nila, <laughs> narinig ko, mga mangingisda, sabi nila noon, ang ganda, punong-puno ng mga isda, malalaki, yung masasarap, tangigi, Tuna, Genlands, Manila Bay, Maya Maya, Lapu Lapu, di ko lang kumay baliena pa, malalaki. Maganda noon. Tapos, dumating ang daming tao, dumating ang pollution, onti onti nawala ang mga isda. Hanggang yung mga mga isda, may nahuli din, pero ngayon, dumating ang panahon na hirapan. So, para maraming mahuli, ang ginawa nila, hindi na namin minwit, hindi na lambat, dynamite na. Dynamite fishing ang ginamit. Nung ginamit nila ang dynamite fishing, yun, maraming nahuli. Masaya sila. Maganda ang resulta. In the short term. In the long term, anong naging resulta? Ngayon, dumaan ako sa Rojas Boulevard ang nahuhuli, mga ganitong kalaki lang. Kailangan mga isang libong piraso, isa isang ulam. Halos wala na mahuhuli doon. Yung long term effect, yun. Ganon din po sa church. Ganon din. Ang ating ginagawa, kuminsan, magandang effect sa short term. Kuminsan, hindi magandang effect sa long term. Kuminsan. O halimbawa, another illustration. Meron akong nakita mga nanay at tatay, kapag ang anak nila may project sa school, ang gumagawa, parents ang gumagawa para sa kanilang anak. Ano kaya ang short term and long term resulta? Yung short term, maganda. Yung pressure sa anak, nabawasan na. Yung pagmamahal ng anak sa nanay, maganda. Ay nanay, salamat po. Mahal na mahal kita. Kinuha ng assignment ko para sa akin. Salamat nanay. Tapos yung pakiramdam ng nanay, lalo masarap ay talagang minamahal ako ng aking anak. Tapos, mataas ang grade niya. Dahil hindi siya ang gumawa. Nanay ang gumawa. <laughs> ang resulta, Maganda sa short term. Ano po ang resulta sa bata sa long term? Yun, lugi siya. Kuminsan, ganon din po sa iglesia. Maganda ang resulta sa short term. Hindi maganda ang resulta sa long term. Tingnan po natin ang isang case study sa isang church. Tingnan po natin yung short-term and long-term na resulta.